uh, tidur dalam keadaan wudhu. Tapi susah Pak Ustadz, jadi kalau mau tidur nih, saya wudhu nih. Niat supaya punya wudhu. Tapi <laughs> bocor terus Pak Ustadz. Kira-kira saya dapat ininya nggak Pak Ustadz? Ya, dapat kalau pahalanya mau, mau tidur, wudhu ya. ya. Bagusnya, bagusnya sholat dua rakaat terus tidur atau sholat dua rakaat ditambah witir supaya begitu bangun bisa langsung tahajud tanpa witir lagi gitu ya terus, setelah itu udah tidur terus kentut nggak usah bangun lagi terus wudhu ya. tapi itu udah 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 dapat pahalanya ya pak ustadz ya, sudah, niatnya sudah nah, supaya lagi tidur sudah tidur kentut bangun lagi wudhu lagi tidur lagi nggak kapan bangun. tidurnya Ya. Pak Ustadz kalau eh, keutamaannya sama nggak Pak Ustadz sholat witir itu di awal se- saat setelah sholat isya atau di akhir setelah sholat tahajud sama-sama aja atau lebih utama mana Pak Ustadz? Nah, kemarin witir kemarin itu. sudah kita kemarin sudah kita bahas ya. Ya, jadi uh, Abu Bakar Abu Hurairah dan Ali itu dikasih diwasiati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, so. wasiatnya itu antara lain jangan tinggal sholat duha, jangan tinggal puasa tiga hari setiap bulan, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. So, wasiat Rasul. Itu. Nah, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Sholat witir setelah tahajud. So, maka Omar bin Khattab melakukannya ya setelah tahajud. Nah Omar bin Khattab merasa ini lebih baik daripada sholat witir sebelum tidur. Nah, akhirnya ya dua-duanya tanya kepada Rasulullah mana yang lebih baik. So, jawabnya bagi Abu Bakar lebih baik Sholat witir sebelum tidur, ya, karena fisiknya tidak sekuat Umar. Supaya begitu bangun, kalau bablas tidak dapat waktu untuk tahajud, ya sudah dapat setiap mulainya witir itu. Ya, nah sementara Umar itu orangnya kuat seperti Nabi Musa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. So, maka maka sholat witir sebaiknya setelah tahajud. Jadi masing-masing orang melihat dirinya mana yang paling tepat, mana yang paling cocok. Ya, sedangkan di dalam surah Al-Muzammil itu uh, memang Allah katakan kan kumil laila illa qadila. Sholatlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Bagaimana itu nisfahu setengah malam, lima jam lah. Atau yang kusminhu qalila, atau sepertiga malam. Atau zid alaihi, atau dua per tiga malam. Waratilil Qur'ana, tertila, tertila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Terus, <tuh> nah, tapi setelah itu ayatnya ada mengatakan, Inna laka finna hari sabahan tawila. Sesungguhnya untuk kamu di siang hari itu ada kegiatan yang panjang. Maksudnya apa? Masing-masing melihat dirinya. Kalau sholat malamnya, malamnya itu panjang, kegiatan yang wajib di siang hari itu, ya, apakah bisa tercover? Apakah bisa dilaksanakan dengan baik? Jadi harus harus ditimbang. Ya sholat malamnya panjang sekali. Terus siangnya tidur, nggak cari nafkah, salah. Yang sholat malamnya sunnah, cari nafkahnya wajib. Tuh, supaya kena dua-duanya, maka dilihat. ya Mana yang eh, yang paling pas, yang paling pantas. Nah, maka Allah katakan, eh, Alima, ansayakunu minkum marba. Wa akhuruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akhuruna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min Allah tahu kalau uh, uh, di antara kalian nanti akan ada yang sakit 
Ada yang melakukan safar mencari nafkah, mencari rizki. Ada yang jihad fi sabillillah. Jadi jangan tinggal sholat malamnya, baca saja yang baca al, baca saja Al-Qur'an yang mudah bagi dia. Artinya apa? Artinya ini kondisinya yang dalam kondisi, kondisi berbeda, tidak usah panjang-panjang. Ya, jadi masing-masing melihat dirinya dalam keadaan normal seperti apa, dalam keadaan khusus seperti apa. Ya, begitu ya. Jadi kita kita misalnya melihat besok kayaknya malam ini nggak bisa tahajud deh. Ya udah salat dulu sebelum tidur. Ya, tiga rakaat salat salat witir nyaman. Ya. Dalam keadaan sudah salat, dalam keadaan punya wudu, lihat tuh dapat sunahnya banyak. Ya, jadi kita mengawali kegiatan dengan salat, mengakhiri kegiatan dengan salat. Begitu ya. Saya kira jelas ya. Ya,